Et bienvenue à lesson 13. Lesson 13, lesson 13 for today. So, um, this video is leveled. So, actually, although here it says look out for these two colors, I'm actually going to aim this at more beginner, low intermediate. This is for my French ones and possibly French twos as well. French twos, you have a choice. So, let's go and we'll have a look at what we are doing today. So, aujourd'hui, by the end of class, you'll be able to describe favorite or favorite activities, which also, also is on a scale. So, the things that we prefer and the things that we don't prefer to do. So, if you're a beginner, you're just answering multiple choice questions in the target language, which is French. But at intermediate levels, you're going to be able to start writing sentences in French. So, these could be still basic sentences. It's okay to make mistakes with them. Um, but that is what you're trying to do, get better with your writing skills. Okay, so let's start with our reading workshop for today. So you are going to choose a level to read, and even if you feel like you're a beginner for some things, you could be intermediate for others, it's up to you, okay? All our skill levels when it comes to listening, to reading, to writing, vary, that's fine. Um, so you're gonna read it in French and then write in the RW1 box what you understand in English, okay? So for today, but well for at least for this video, I'm going to stick with the beginner video. This is the beginner, beginner video, beginner text. This is the beginner text. This is the intermediate. So you can pause here if you prefer this. And you can pause here if you would prefer the advanced. I'm going to go back and I'm just going to read the um, beginner level to you. And let me see if I can get my little annotate tool on to assist a little bit. Okay. So um, up here, Sir tells you what it's about. So this is about Sir Reduire Votre Stress. Reduire Votre Stress. Que puis-je faire quand je ressens du stress? Alors, les idées pour réduire votre stress. Marcher pendant 10 minutes. Alors, ça c'est marcher, marcher. Respirer. Profondément. Alors, respirez, c'est profondément. Euh, la visualisation, alors visualiser. Manger un peu, un peu. Euh, mâcher un chewing gum. Mâcher, c'est et regarder une vidéo drôle. Alors, regarder une vidéo sur YouTube, quelque chose de drôle. Troll. Euh, sérieusement, éteignez votre téléphone. Éteignez le, le téléphone. Et Parler avec, parler, parler avec un bon ami. Alors, un, un ami, c'est une bonne amie. OK. So, I want you to go ahead, uh, pause the video, and type into the RW1 box, RW1, all the things that you understand of this, then go ahead to continue to the activities, the multiple choice questions on the Google form, which are focused on these highlighted books. And set your timer for, I read that to you, so let's say another four minutes, and um, then move on with the rest of the video. Okay. Ooh la la. Okay, so. Let's move on to the class discussion for today. Um, this is the main part, this is the main event. 
So this is leveled in a way that it is accessible for French one and two students. Um, you are going to be listening and side by side, you could be writing um, les mots clay, mots clay, keywords in the keywords box. And then at the end, there's some questions which you can answer and then there's going to be some review questions. And you can only do these after watching and listening to the video. So don't try and skip ahead. And, and the whole point is if you want to do well in French and get better at speaking and writing French, is to listen fully to everything that I'm saying and try to understand as much as possible. Okay, so the class discussion is in French. You're writing your keywords in English, and um, these things will tell you clearly what you're supposed to do. Okay, so on you go. Bonjour, comment tu te sens aujourd'hui? Class, moi, aujourd'hui. Je me sens très contente, très contente parce que je travaille à nos sites aujourd'hui. Je travaille au bureau. Pas au bureau, au lycée aujourd'hui. Et uh, je suis très contente. Ça va, pas de problème. Alors pour toi, comment tu te sens? Aujourd'hui, contente comme moi ou juste bien? Ou peut-être aujourd'hui tu es frustré ou triste? Alors, dis-moi comment tu te sens. On y go. C'est quel oh, quel temps fait-il aujourd'hui? Je pense que aujourd'hui euh, il fait soleil et il fait frais. Je pense en ce moment. Aujourd'hui, il fait frais et il fait soleil. Et quand il fait beau? Oui, je pense. Je pense qu'il fait beau. Euh, ok, alors, on continue avec le calendrier. Et quand aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est... Oh, non! <rire> Aujourd'hui, ce n'est pas lundi. Ce n'est pas mardi. Ce n'est pas mercredi. Mercredi, c'était hier. Alors, aujourd'hui, c'est jeudi. Jeudi. J-E-U-D-I. Jeudi. Et c'est quelle date? Oh, alors, aujourd'hui, c'est jeudi, le 10. Le 10. Alors, regarde tous les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tous les numéros à 10. Alors, aujourd'hui, c'est jeudi, le 10 septembre. 2020. Et euh, aujourd'hui, il y a un peu de soleil. Il fait beau. Et Madame Hanser est contente. Très contente. Et euh, c'est tout. Alors, on y go, class. On continue avec l'activité pour aujourd'hui. OK. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des activités et passe-temps. Alors, les passe-temps, c'est comme les activités. Alors, les activités comme le sport, comme euh, les choses pour plaisir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, je, Madame Hunter, je vais parler des activités que j'aime, les activités que j'aime, et je vais parler des activités que je n'aime pas, que je n'aime pas. OK, allez go. 
Hello, class la première activité. Oh, c'est aller à la pêche. Aller à la pêche. Alors, cette activité, c'est aller à la pêche. Oh, class. Mm -mm. Ce n'est pas un bon poisson, ça. <laughs> Je ne désigne pas bien. Alors, aller à la pêche. Loi du poisson. Alors, aller à la pêche, c'est de attraper les poissons. Les poissons. Mon classe, moi, je n'aime pas aller à la pêche. Moi, je n'aime pas aller à la pêche parce que je n'aime pas toucher, toucher le poisson. Mm -mm. <rire> Moi, je n'aime pas toucher le poisson vivant et euh, oui, je n'aime pas aller à la pêche. Mais Monsieur Hunter, oh, hmm, je vais choisir une autre couleur. Monsieur Hunter, hmm, je vais changer encore. Monsieur Hunter. Mon mari, Monsieur Hunter, il adore aller à la pêche. Et il adore aller à la pêche. Alors, c'est toi? Tu aimes ou tu n'aimes pas aller à la pêche? C'est pas pour moi. <rire> Ouh, nager dans l'océan. Nager dans, nager dans l'océan. Tu vois l'océan, l'océan. Euh, moi, j'aime, j'aime nager dans l'océan. Normalement, j'aime nager dans l'océan, mais j'ai peur, j'ai peur, peur de toucher les poissons. Et j'ai peur de toucher les grands poissons, les requins, les grands poissons, les requins, avec la bouche, bouche. Hmm. Je n'aime pas les grands requins, les grands poissons, les requins. Dun dun. Dun dun. Dun 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 dun. Non. Alors, j'aime nager dans l'océan, mais j'ai peur des requins. Des requins. Alors, et toi? Est-ce que tu aimes nager dans l'océan? Euh, numéro 3. Ouh, nager. Nager dans la piscine. Oui, je préfère nager dans la piscine. J'adore nager dans la piscine parce que j'aime nager. J'aime nager. Et dans la piscine, il n'y a pas des poissons. Et il n'y a pas des grands poissons. Il n'y a pas de requins. Alors, moi, j'adore. Et toi? Tu aimes nager dans la piscine? Ouh, j'aime lire, moi, pas. Oh, est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu aimes lire? Lire les bons livres? Moi, j'adore. J'adore lire. Je préfère lire les livres historiques, alors les livres d'histoire, ou les livres de crime, ou oui, je préfère les livres classiques, par exemple, Pride and Prejudice, euh, Le fantôme de l'Opéra. 
je préfère lire les classiques. Et toi, quoi? Tu aimes lire? Tu adores lire? Ou tu détestes lire? Dis-moi. Ouh! Faire de la plongée sous-marine. Faire de la plongée sous-marine. Alors, moi, je n'aime pas, je n'aime pas de la plongée sous-marine parce que j'ai peur <rire> des poissons et j'ai peur des grands poissons, des requins. Alors, je n'aime pas faire de la plongée sous-marine. Alors, on continue. Faire du ski. Oh, classe. Est-ce que tu aimes faire du ski? Est-ce que tu aimes, tu aimes ou tu adores faire du ski? Pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas faire du ski parce que je n'ai jamais fait du ski. Je n'ai jamais fait du ski. Je ne sais pas. Et toi, tu aimes faire du ski? Ok, dis-moi. Uh, ou jouer au foot avec des amis. Alors, classe, est-ce que tu aimes jouer au foot? Avec des amis. Est-ce que c'est un jouet au foot? Euh, classe, le foot, ce n'est pas le football américain. Non. Le foot, c'est le football comme ça. Je ne dessine pas très bien. Alors, voilà. C'est le football. <rire> Alors, jouer au foot avec, c'est pas jouer au foot pour Northside, jouer au foot professionnel, non. C'est jouer au foot avec des amis, avec des amis. Alors, pour moi, non. Je n'aime pas jouer au foot. J'aime regarder le football, mais je n'aime pas jouer au foot avec des amis. Je n'aime pas. Et toi? Tu aimes? Ou tu n'aimes pas? Tu n'aimes pas. Ok. Oh, la dernière. Faire du shopping. Oh, classe. Est-ce que tu aimes faire du shopping? C'est une cognace, ça, shopping. Est-ce que tu aimes ou est-ce que tu adores ou est-ce que tu détestes faire du shopping? Faire du shopping. Pour moi, j'aime. J'aime faire du shopping à Glenbrook ou à Jackson Point. J'aime faire du shopping pour moi, pour mon fils Joshua. Je n'aime pas faire du shopping avec Monsieur Hunter. Non, <rire> je n'aime pas faire du shopping avec Monsieur Hunter, mais j'aime, j'aime faire du shopping pour moi et pour le bébé Joshua. Alors, toi, quoi? Est-ce que tu aimes faire du shopping ou est-ce que tu adores faire du shopping ou est-ce que tu n'aimes pas? Alors, dis-moi. OK. Alors, j'ai parlé que j'adore, par exemple, j'adore nager dans la piscine. J'aime, c'est, j'aime faire du shopping. J'aime nager dans l'océan. Je n'aime pas, j'aime pas, je n'aime pas 
je n'aime pas jouer au foot et je n'aime pas du tout ou je déteste des jeux des rêves et je n'aime pas beaucoup. Je déteste. Il n'y a rien. Par exemple, moi, je déteste le serpent. Les serpents. Um, ici, je ne sais pas, je ne sais pas si la question, je ne sais pas. Je ne sais pas faire du ski. Pour moi, Madame Hunter, faire du ski, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait du ski. Alors, je ne sais pas. OK. Alors, c'est fini. Um, we are going to pause right now on our class discussion. Um, you are going to keep going with any of those keywords that you need to complete and then jump over to some of those questions and there are multiple choice with all of those activities that I've gone through and you are choosing your options based on these. J'adore, j'aime, je n'aime pas ou je déteste. Unfortunately, on your form you don't have that option, um, but that's okay <laughs> for today. Um, after you're done, we are going to Skip on over to the review. So pause the video as you need to and then come to the review when you're ready. Okay, on you go. Uh, for the review, have three questions. So we'll just see, uh, wait, three questions? Wait, we'll just see how many we can get through. So these activities are three ou four. So a to say, listen, a to say, and choose your best option, best answer that you can. Okay, numéro un. Madame Hunter, moi, j'adore... Okay, moi, Madame Hunter, je déteste, je déteste les... Je déteste lire. Je déteste lire. Frais ou faux? Oui, c'est faux. I do not hate, je déteste, I do not hate to read. I actually love to read. Okay, so numéro un is faux. Okay, and number two. Oh, two, number two. Moi, I love, I love, I love to play football. I love to play football with friends. J'adore jouer au football avec des amis. Très ou faux? Oui, c'est faux. C'est faux. Je n'aime pas jouer au foot. I don't like to play football. Or football in, uh, le football en français is soccer. So, no, c'est pas pour moi. OK, class. We're going to leave those two there for today, so we don't run out of time. So on continue. Oh, la la. On continue. Avec our shared writing. So we're going to use those new words. And we're going to just do a summary for today. It might not be the whole thing. Um, that's okay. I, If you were with me, I would, you would guide me to tell me. Um, but since you're not, I'm going to do the best that I can. Okay. So let's put beginner because you want to know to be able to refer back to this in the future. Uh, les activités et passe-temps. Okay, let's start with la date. Quelle est la date aujourd'hui? 
aujourd'hui, aujourd'hui, c'est jeudi le 10 septembre et il fait quoi se fait beau ou il fait mauvais? Il fait beau. Excellent. Okay, let's get into what we were talking about. So, Madame Hunter a dit, j'aime, qu'est-ce que j'aime? J'aime nager dans l'océan. Alors, j'aime nager dans l'océan, mais je préfère, alors, j'aime nager dans, oh, pardon, accent, mais je préfère, qu'est-ce que je préfère? J'aime nager dans l'océan, mais je préfère nager dans la Piscine, oui, dans la piscine. Ok, oh, j'adore, qu'est-ce que j'adore? J'adore les, oui, j'adore les. Hum, qu'est-ce que je n'aime pas? Je n'aime pas aller à la pêche. Allez, à la, à la, bâche, bâche, bâche. Voilà. Ah, il y a un accent. Alors, accent grave. Accent grave. À la pêche. Alors, regarde. Pêche, le E, il y a un accent circonflexe sur le E. So far, you've only seen the accent circonflexe sur le U et le A. OK, so your first time easy. It's just sur le E. Je n'aime pas aller à la pêche. Ou jouer au foot avec ma amie. Alors, il y a deux choses. Je n'aime pas aller à la pêche ou jouer au foot avec des amis. C'est fini? OK. Je vais arrêter. We're going to stop that. Okay, so with this, you are, this isn't a super long text today, so I want you to write as much as you can. Actually, not as much as you can. I want you to write all of it into that box. The box is shared writing one. And this is in French, so you copy the and I want you to try to make sure that by this time we're learning week four that you should have all your accents on too. So if you haven't done that, you should have time in lesson today to put accents on. Okay, pause the video and then come back when you're ready. Okay, so the next part is shared reading. So we're going to read what we wrote. And in this box down here, you are going to comment on what you notice. So let's go back to this text. And I'm going to read it to you twice. The first time in French, the second time in English. And during any of that time, you are commenting on the things that you notice about the language in that box. Okay, so not what you think about it, but what you notice about the grammar, the pronunciation, the spelling, okay? And if you have written a lot of times about cognates, the words that look like English, that's awesome. But let's move on from that now. Let's move on and try and notice some other things that are new or that you've never noticed before, okay? That's your challenge. <laughs> okay, anyway. Titre. Les activités et partons. Aujourd'hui, c'est jeudi, le 10 septembre, et il fait beau. Madame Hunter a dit, j'aime nager dans l'océan, 
mais je préfère nager dans la piscine. J'adore l'air. Je n'aime pas aller à la plage ou jouer au foot avec des amis. Deuxième fois, en anglais. Title. The activities and pastimes. Today, it is Thursday, the 10th of September, and it makes nice. It's beautiful. Mrs. Hunter said, I like to swim in the ocean, but I prefer to swim in the pool. Swim pool. I love to read. I not like to not. I do not like to go to the fishing or to play to the foot football with some friends. Okay. So pause there, complete that shared reading part, and then you're going to come back for the final part of shared reading, um, where I'm going to talk through a, a point or two of grammar. Okay, so when you're ready to come back to me, um, we have been making an editing checklist. So if you want to pull that out right now, this would be really helpful as we're getting closer and closer to the end of the unit, that you might want to be engaging a little more with um, useful phrases. Okay, so one of the things I'm going to pull out from today is how in French we use I like and I don't like. So can you find where I like is in the text? Yeah. Okay, so this phrase right here, she apostrophe R E M E, is very simply I like. So that's a nice phrase to have. Very simple, great to say, great to write. Can you find I don't like? <laughs> yeah, so right here, je n'aime pas. And what do we notice the difference between jam and jnipa? Yep, right here we have the ne and the pa. And so the, these two parts make that phrase negative. It takes it from a positive, I like, to a negative, I do not like. And just like in English with that, I don't, I don't, I don't, the French is consistent with that ne, pa. It's always the same. Okay, so I'm going to put this below. Je n'aime pas if I don't like. So I would have this as some of your useful phrases written down for yourself, put it on your editing checklist. Oops, get this spell right. Um, I don't like. Okay, and if you want to pull out the grammar point from it, ne Dot, 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 dot. Ta is don't. And you always put n and pa, n, pa, and I'll repeat this in future occasions, but n and pa goes around the verb. Okay, so this is their grammar point. We don't do a lot of grammar, but every now and then we'll drop it in when it's necessary. So in this text, I'm going to change the color of my pen. Uh, we have a lot of verbs. M is a verb right here. I like, so M is the verb like or love. So I like, I like, I like. The ne and the pa always goes around the verb. Prefer is a verb, to prefer something. If I was to put ne and pa, it would go around the verb. Adore is a verb. If I want to say I don't love, ne and pa would go around. 
Okay, so the sepal of the vest and then the fey of the vest, il ne fait pas beau. So you could do ne and pas around any of those and it would change it from a positive sentence to a negative. Okay, so it's the first time that you're really looking at that in depth, but it won't be the last time. So if this is going over your head right now, don't worry, just let it sink in the more that you see it. If you love grammar, then awesome, this is your little grammar point for today. <laughs> Okay, I'm going to move on. We've done that. And you are on your last closing questions. So you have to read the questions right here. I'm going to leave my purple pen on because I like it. So, quand il fait beau, quand means when. So, quand il fait beau, what does il fait beau mean? When it's nice, and when it's nice weather, good. Je préfère ou je n'aime pas, so positive or negative. And then you're going to check whichever one answer is right for you. So I read those options, check it, and you're gonna go through all of those and then turn in, the, submit the form at the end. Drop me any message if you want to, and you are all done. So, uh, merci beaucoup, au revoir, à la prochaine.